ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம எக்ஸ்பனன்ஷியல் அண்ட் லாகதாமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அதை டெரிவேட்டிவ்ஸில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஸோ இங்கே த்ரீ பவர் ஃபோர் த்ரீங்கிறது இங்கே பேஸ் இல்லையா ஸோ பேஸை வந்து நான் ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ த்ரீ பவர் ஃபோருங்கிறது எயிட்டி ஒன்னுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் இப்போ இந்த இதே வந்து நான் லாகதமில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா லாக் எயிட்டி ஒன் டு த பேஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படி எழுதலாம் அதாவது இங்கே எது பேஸாக இருக்கோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் எது பேஸாக இருக்கோ அதே தான் லாகுக்கும் எனக்கு வந்து பேஸாக வரும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் எது பவராக இருக்கோ அது இங்கே எனக்கு ஆன்சராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த லாஜிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த சம் பார்ப்போம் லாக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு த பேஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ நான் எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த லாக் ஃபார்மில் இருக்கிறத முதல்ல எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்முக்கு நான் எழுதுகிறேன் அதாவது இங்கே எது பேஸாக இருக்கோ அதுதான் பேஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஃபை அதே மாதிரி ஆன்சராக இருக்கிறது பவரில் வரும் ஸோ ஃபைவ் பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ஃபைவ் கியூப்னு எழுதலாம் பண்ணால் பேஸ் வந்து சேம் ஆகிடுது தற்போது ஈக்குவேட்டிங் த பவர்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிருது ஸோ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பி பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா அத லாக் ஃபார்ம்ல லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது இங்க பேஸா இருக்கிறது லாக்லயும் பேஸா மாறிடும் இங்க பவர்ல இருக்கிறது லாக்ல வந்து ஆன்சருக்கு வந்துடும் ஓகேவா சோ டெஃபினிஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லெட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் பி எ ரியல் நம்பர் தென் வி சே லாக தேம் ஆஃப் ஏ to the base b is x if b power x equal to a adavadu b power x equal to a ingrada log form la eppadi eludhalana log a to the base b equal to x appdi eludhalam adavadu log la exponential la base vandu same ah da irukum exponential la power ah irukiradhu log la vandu answer ah maaridum நெக்ஸ்ட் லாகதே மோடல் லாஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் ஸோ ப்ராடக்டில் இருக்க வேல்யூக்கும் நான் லாக் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் எனக்கு ப்ராடக்டில் இருந்தால் கூட லாக் ஆஃப் எம் என் பி எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் ப்ளஸ் லாக் பி எ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு நான் எழுத முடியும் தென் கோஷியன் ரூல் அதாவது டிவிஷனில் இருக்க வேல்யூக்கும் நான் லாக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து லாக் எம் மைனஸ் லாக் என் அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது லாக் ஆஃப் நியூமரேட்டர் மைனஸ் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் அப்படின்னு நான் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் பவர் ரூல் எம் டு த பவர் பி அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு நான் லாக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பவர் வந்து முன்னாடி வந்துடும் ஸோ பி இன்டு லாக் எம் அப்படின்னு என்னால் எழுதலாம் இது வந்து பவர் ரூல் தென் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் லாக் பி டு த பேஸ் ஏ இந்த பேஸை வந்து நான் மாற்றணும் அப்படின்னா நான் இந்த இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ லாக் பி டு த பேஸ் வேற ஏதோ ஒரு பேஸில் நான் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி லாக் ஏ டு த சேம் பேஸ் இந்த மாதிரி என்னால் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுத முடியும் இது வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் ஸோ இந்த லா ஃபோர் லாஸையும் நல்லா படிச்சுக்கணும் தென் நோட் லாக் ஒன் அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ லாக் ஏ டு த பேஸ் ஏ அதாவது பேஸும் வேல்யூவும் சேமாக இருந்தால் ஆன்சர் வந்து ஒன்னு வந்துடும் லாக் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் அதாவது டேர்ம்ஸில் இருக்க ப்ளஸ் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த மாதிரி இருக்கிற வேல்யூக்கும் நான் லாக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் ஒய் என்னால் பிரித்து எழுத முடியாது ஓகே ஸோ அது முக்கியமான ஒரு லாஜிக் இது ஸோ டேர்ம்ஸில் இருந்ததுன்னா லாக் வந்து தனித்தனியாக பிரியாது ப்ராடக்டில் இருந்தால் தான் பிரியும் ஓகே தென் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் த ஃபங்க்ஷன் காஸ் எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டூ எக்ஸ் இங்கே வந்து இது த்ரீயுமே ப்ராடக்டில் இருக்கு நான் வந்து யூ வி டபிள்யூ அந்த கோஷியன் அந்த ப்ராடக்ட் ரூலையும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அது டிடிஎஸாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லாக் எடுத்து இந்த சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்க கொஷினை ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைட் ஸோ ரெண்டு சைடும் நான் லாக் எடுக்கிறேன் அப்போ இது லாக் ஒய்யு இங்கே நான் லாக் எடுக்கும்போது இது ப்ராடக்டில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ப்ராடக்டில் இருக்கிறது வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிளிட் ஆகிடும் ஸோ லாக் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன் போத் சைட் ஸோ ரெண்டு சைடுமே நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இங்கே லாக் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை ஒய் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் செயின் ரோலில் அதே மாதிரி இந
ஓகே ஸோ இதை பண்ணும்போது ஒன் பை காஸ் த்ரீ எக்ஸ் லாக் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் காசை பண்ணால் சைன் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸை பண்ணால் த்ரீ வரும் ஆல்ரெடி மைனஸில் இருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே எல்லா டேர்முமே மைனஸில் இருக்கு அந்த மைனஸை நான் வெளியில் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒய்யையும் அந்த பக்கம் நான் கொண்டு போயிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு வெறும் டிஒய்பி டிஎக்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் ஸோ அதனால் அதை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு ஒய் அங்கே போயிடுது அதுக்கப்புறம் எல்லா டேர்ம்லேயும் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மைனஸையும் நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் அதை சேர்த்தா டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி சைன் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை காஸ் டூ எக்ஸ் அது டேன் டூ எக்ஸ்னு மாறிடும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டேன் த்ரீ எக்ஸ் மாறிடும் அப்புறம் ஒய்ங்கிறது கொஷின் தானே ஆக்சுவலா காஸ் எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதுதானே ஒய்னு எடுத்தோம் அதை நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் எழுதினா எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த சம் பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இப்போ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பவர் ஐ மீன் ரூட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து கோஷியன் ரூல் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா லாக் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க கொஷினாக நான் ஒய்யின் நேம் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைடு ஸோ இங்கே வந்து இது லாக் ஒய்யின் ஆகிடும் இங்கே ரூட்டில் இருக்கிறத வந்து நம்ம என்னென்ன எழுதுவோம்னா ஹோல் டு த பவர் ஆஃப்னு எழுதுவோம் இல்லையா ஆக்சுவலா ஸோ அப்போ பவரில் வந்து ஆஃப்னு இருந்தால் லாக் எடுக்கும்போது பவர் ரூல் அந்த பவரில் என்ன இருக்கோ அது மல்டிப்பிளில் வந்துடும் அதனால் முன்னாடி அந்த ஆஃப் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் லாக் இது ரெண்டும் வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது அதனால் இது ரெண்டையும் நான் வந்து ப்ளஸில் எழுதுனேன் கீழே இருக்கிறது வந்து கோஷியன்ட் அதாவது டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் எனக்கு மைனஸில் வருது அஸ் பெர் லாஸ் ஆஃப் லாக் அத்தம்ஸ் ஸோ இங்கே லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறத நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா அது என்ன அது டினாமினேட்டர்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால அது வந்து மைனஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எதெல்லாம் டினாமினேட்டர்ல இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நான் நெகட்டிவ் போட்டு எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆன் போத் சைட் ரெண்டு சைடும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றேன் ஸோ லாக் ஒய் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஒய் அதுக்கப்புறம் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த ஆஃப் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ லாக் எக்ஸ் பண்ணா ஒன் பை எக்ஸ் இல்லையா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பண்ணா ஒன்னு ஆயிடும் அதனால இங்க ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சேம் லாஜிக் தான் எல்லாத்துலயும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பண்ணா ஒன்னு அதனால அதெல்லாம் எழுதல ஒரு மைனஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு வரும் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணா ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இதுக்கப்புறம் இதை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபைலாம் பண்ண வேண்டாம் எல்சிஎம்லாம் எடுத்தால் ரொம்ப டீடியஸாக போயிடும் அதனால் அப்படியே நீ பார்த்திக்கலாம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒய்யையும் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் ஸோ ஒய் இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ அதாவது கொஷினை தானே நம்ம ஒய்யின் எடுத்தோம் அதை நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிட்டு ஆன்சரை இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணலை ஓகே ஸோ மெயினாக இங்கே லாக் வந்து எதுக்குன்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் அது கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுறதுக்கு அதாவது ஈஸியாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்கே நம்ம மெயினாக லாக் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம